നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പോലീസ് പൊതുസ്ഥലത്ത് ആളുകൾ കൂടരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം ജാമിയ സംഘർഷത്തിൽ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരായ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ജത്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തൃശൂരിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മരിച്ചത് മരോട്ടിച്ചാൽ സ്വദേശി ഔസേപ് ദേശീയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തുടങ്ങി വെൽഫെയർ പാർട്ടി എസ് ഡി പി ഐ ബി എസ് പി ഡി എച്ച് ആർ എം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയാണ് ഹർത്താൽ വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ കൃഷ്ണ ചേരുന്നു അരുൺ ജനജീവിതത്തെ ഹർത്താൽ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രുതി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെയാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹർത്താലിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടുകൾ കോഴിക്കോട് കട കടകൾ അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോഴിക്കോട് കടകൾ അടപ്പിക്കാനും വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലുവയിലും മൂന്നാറിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ ചെറിയ രീതിയിൽ കല്ലേറുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി എസ് ഡി പി ഐ ബി എസ് പി ഡി എച്ച് ആർ എം പോരാട്ടം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു നിരത്തുകളിലെല്ലാം തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പോലീസ് നിയമ ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പോലീസ് മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹർത്താലിൻ്റെ മറവിൽ അക്രമം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശ്രുതി വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അരുൺ കൃഷ്ണ ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ചതടക്കമുള്ള ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് കലാപം നിർത്തിയാൽ ഇന്ന് വാദം കേൾക്കാമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ലോ നെറ്റ്വർക്ക് ജാമിയ മിലിയയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയവരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം പ്രശ്നത്തിൽ കോടതി ഇടപെടണം പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഒഴിവാക്കണം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും ഹർജിയിലുണ്ട് അതേസമയം ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിലെയും അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിലെയും പോലീസ് നടപടിയിൽ പരാതി അറിയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റെഡ്സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് നിർഭയ കേസ് പ്രതി അക്ഷയ് സിംഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് തുറന്ന കോടതിയിലാണ് വാദം കേൾക്കുക മറ്റു മൂന്ന് പ്രതികൾ നേരത്തെ ഹർജി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് യുവതി ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ നാല് പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധിയെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഹൈക്കോടതിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സുപ്രീം കോടതിയും വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചു വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മൂന്ന് പ്രതികൾ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഇത് തള്ളിയിരുന്നു ഡിസംബറിലാണ് കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ അക്ഷയ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ വിചിത്രമായ ചില കാരണങ്ങൾ കാട്ടി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയത് ഡൽഹിയിൽ വായുവും വെള്ളവും മലിനമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുസ് കുറയുന്നുവെന്നും പിന്നെ എന്തിനു തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നുമാണ് പ്രതി ഹർജിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു സംഭവം നടന്നിട്ട് ഏഴു വർഷം തികയുന്ന ഡിസംബർ പതിനാറിന് തന്നെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർഭയുടെ അമ്മ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു പ്രതിയുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചതിനു ശേഷം ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റെഡ് സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തൃശൂരിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തൃശൂർ മരോട്ടിച്ചാൽ സ്വദേശി ഔസേപ് ആണ് മരിച്ചത് മരോട്ടിച്ചാലിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശാഖയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി
ജത്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തൃശൂരിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മരിച്ചത് മരോട്ടിച്ചാൽ സ്വദേശി ഔസേപ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം